নমস্কার হুগলি আজকেতে আপনাদের সকলকে স্বাগত শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর দম্পতির মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে ডাকাতি ব্যান্ডেলে বিয়ের অনুষ্ঠানের বিধি শিথিল করতে মুখ্যমন্ত্রীকে টুইট মিলল সারা শিরোনামে অচেনা আম্রপালি আসছি বিস্তারিত খবরে বয়স্ক দম্পতির মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে চলল লুটপাট শনিবার দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনাটি ঘটেছে ব্যান্ডেল বিক্রম নগর এলাকায় বাড়ি ভাড়ার নাম করে ঘরে প্রবেশ এরপর বয়স্ক দম্পতির মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে হাত ও মুখ বেঁধে ঘরে চলল লুটপাট সবশেষে নির্দ্বিধায় চম্পট দিয়ে দুষ্কৃতির দল শনিবার রাত আটটা নাগাদ দুঃসাহসিক ঘটনাটি ঘটেছে টুচুরা থানার ব্যান্ডেল বাসতলার কাছে বিক্রমনগর এলাকায় ওই এলাকার বাসিন্দা পেশায় ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রাক্তন কর্মী দেব নারায়ণ দত্ত বছর বাহাত্তরের দেব নারায়ণ বাবু তার স্ত্রী বছর পঁয়ষট্টির অঞ্জলি দত্তকে নিয়ে বাড়ির দোতলা অংশের দ্বিতলে থাকেন বাড়িটির আরাক অংশ ত্রিতল বিশিষ্ট দত্ত দম্পতির একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন বাড়িটির এক তলে এক ভাড়াটিয়া রয়েছেন শনিবার রাতে ওই ভাড়াটিয়া দম্পতি ঘরেই ছিলেন এদিন রাত আটটা নাগাদ কলিং বেল বাঁচতে ব্যালকনি থেকে আওয়াজ দেন দেব নারায়ণ বাবু এক যুবক নিচ থেকে ঘর ভাড়ার জন্য এসেছি বলায় নিচে এসে দরজা খোলেন তিনি কিছুক্ষণ ভাড়া নিয়ে কথা বলার পর খাবার জল চায় ওই যুবক জল আনার জন্য পিছু ঘুরতেই দেব নারায়ণের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে দোতলায় চলে আসে ওই যুবক তাদের সঙ্গে আরও এক যুবক উপরে ওঠে স্বামীকে ওই অবস্থায় দেখেই চিৎকার করতে উদ্যত হন অঞ্জলি দেবী সঙ্গে সঙ্গে অন্য যুবক এক হাত দিয়ে অঞ্জলি দেবীর মুখ চেপে ধরে আর অন্য হাতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র মাথায় ঠেকায় ঠিক সে সময় আরও দুই যুবক উপরে ওঠে এরপর দেব নারায়ণ বাবুকে পিচমোড়া করে হাত বেঁধে মুখে স্যালুটেপ লাগিয়ে দিয়ে সোফায় বসায় এরপর দুটি ঘরে থাকা দুটি আলমারি ও শোকেস খুলে যাবতীয় সোনার গহনা ও নগদ প্রায় কুড়ি হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় অঞ্জলি দেবীর হাতে ও কানে থাকা গহনা খোলার পর অঞ্জলি দেবীর হাত মুখ বেঁধে চম্পট দেয় চারজনের ওই ডাকার দল ওই যে প্রথমে আমি ভাড়া একটা টাঙিয়েছিলাম তা একজন কলিং বেল টিপল আমি আমার এই সামনে ব্যালকনি আছে ব্যালকনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে না ভাড়া না কাল সকালে আসুন বললো না সকালে তো ডিউটি খুব জরুরি আর্জেন্ট আপনি লিখে দেন যখন দু মিনিট কথা বলুন না তখন আমি নিচে বা নামলাম নামে দরজা খুলে কি হয়েছে তখন দেখি দুজন এসছে তা একজন আমার সঙ্গে কথা বলছিল কত ভাড়া রেখেছেন কবে ছাড়বেন কবে উঠবে এইসব কথা বলতে বলতে পেছন থেকে একজন বললো যে একটু জল খাওয়াবেন এখন জল তো বললো যে না আমরাও অনেক ঘুরছি এদিক ওদিক ভাড়ার জন্য যদি একটু জল খাওয়াতেন যে আমি আমি না তাহলে দাঁড়ান তা আমি একটু যেই ঘুরেছি ওই যে সাপ যার সঙ্গে কথা বলছিলাম সে এইবার এমনি এমনি করতে গিয়ে আমার এখানে একটা সোনার কবজ ছিল সেই সোনার কবজ বহুদিনের তো সেই তা ভিতর থেকে নিয়ে ছিঁড়ে বার করেন চারজন চারজন কত কটা নাগাদ হয়েছে এটা আটটার সময় এসছিল কিচ্ছু কথা বলতে না চুপ কর আগে আলমারি করে দেব নারায়ণ বাবু কোন মতে নিচ তলায় নেমে ভাড়াটিয়ার দরজা পা দিয়ে টোকাতে ভাড়াটিয়া যুবক বাইরে বেরিয়ে আসে চারটে লোক দুটো হাতে দুটো পিস্তল ছিল আর দুটো চপার ছিল নিয়ে ওপরে এসে যা ছিল সব নিয়ে চলে গেছে ওনাদেরকে বেঁধে ওপরে বেঁধে রেখে গেছিল বেঁধে রাখার পরে যা হোক করে দইটা খুলে নিচে এসছে আপনারা কি তখন 
ওপরে যেরকম হাঁটা চলা নর্মাল আওয়াজ হয় সেরকম আওয়াজ এখান দিয়ে গেছে বা কিছু না কোনো আওয়াজ আসেনি আমাদের আচ্ছা গেটু জেটি মাঝে এদো মুখে সাজেটে দাও পুরো সিলেটে বাধা ছিল যে ওটা জেটিবারটা আমি কেটেছি আর ওনারটা পুলিশ এসে কেটেছে আমি তারপরে এখানকার আমার একজন বন্ধু আছে বাবুশনাদা ওনাকে ফোন করলাম উনি বললেন যে পার্টি অফিসে যাবে পার্টি অফিসে ফোন দাও তারপরে বাবুশনাদা সবাইকে ফোন করে এখানকার লোকাল কাউন্সিলর ওনার ইয়ে ওদেরকে নিয়ে সব এসেছিলেন তারপরে সাথে সাথে পুলিশ আসে সেই যুবাকে ওই দম্পতিকে বাঁধন মুক্ত করে পাড়া প্রতিবেশীকে খবর দেয় শুনলাম যে চারটি লোক এসেছিল বাইক নিয়ে তারা ডাকাতি করে এখান থেকে চলে গেছে কিছু আর দিয়ে আসে আর বড় খুঁজতে এসেছে খবর যায় চুচুড়া থানায় পরে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ রবিবার সকালে ওই বাড়িতে উপস্থিত হন এসিপি ওয়ান মৌমিতা দাস ঘোষ সহ পুলিশ আধিকারিকরা এরপর ওই বাড়িতে যান চুচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার পৌর প্রশাসক গৌরীকান্ত মুখার্জিরা তারা দত্ত দম্পতির সাথে কথা বলেন অসিত বাবু বলেন আমাদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে রাতে কেউ ডাকলেই দরজা খুলতে বারণ করেন বিধায়ক অভিজ্ঞতারও আমাদের কিছু অভাব আছে দরজা খুলে দেয়া এটা বুদ্ধির কাজ নয় যা হঠাৎ তো ঘটেছে প্রশাসন দেখছে পুলিশ দেখছে আমরাও দেখছি প্রকৃত অপরাধীদের যাতে শনাক্তকরণ করা যায় তার জন্যে পুলিশ প্রশাসন এবং আমরা অন্য সোর্সের মাধ্যমেও চেষ্টা করছি শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে কন্নগর পৌরসভার আটাত্তরতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি লঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক পৌর প্রশাসক তন্ময় দেব সহ অন্যান্যরা নেতৃত্ব বলবেন আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল বলবেন সেটাই হবে কারুর কোনো ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না কারণ ব্যক্তির নিজস্ব মতামত তাদের ব্যক্তিগত মতামত আমি সেখানে কোনো দখল দেয় ব্যান্ডেলের নেস্ট ফর নেচার অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে ব্যান্ডেল স্টেশনের কাছে দৃষ্টিহীন পনেরো জনকে সার্জিক্যাল স্টিক এবং খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো ব্যান্ডেলের নেস্ট ফর নেচার অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দৃষ্টিহীনদের হাতে অত্যাধুনিক সার্জিক্যাল স্টিক তুলে দেওয়া হলো যার দ্বারা বিশেষভাবে সক্ষম হবে এই মানুষগুলি এদিন ব্যান্ডেল স্টেশনে আয়োজিত এক ছোট্ট অনুষ্ঠানে মোট পনেরো জনের হাতে এই অত্যাধুনিক সার্জিক্যাল স্টিক তুলে দেওয়া হয় পাশাপাশি সকলকেই আগামী কয়েক দিনের জন্য খাদ্য সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয় এদিন আগামী দিনে এই সমস্ত মানুষদের আরও স্বাবলম্বী করে তুলতে সংগঠন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি এখন নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর থাকছে বিয়ের অনুষ্ঠানের বিধি শিথিল করতে মুখ্যমন্ত্রীকে টুইট মিলল সারা শিরোনামে অচেনা আম্রপালি বিরতির পর ফিরে আসছি আর অন্যান্য অনেক খবর নিয়ে হুগলি আজকের সঙ্গে থাকুন সেনেট ব্লুমিং একাডেমি আইসিএসি অ্যাফিলিয়েটেড স্কুল এই মুহূর্তে লোয়ার নার্সারি থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত অ্যাডমিশন চলছে এখানে বাচ্চাদের পড়াশোনার অত্যন্ত খেয়াল রাখা হয় এবং সব ধরনের পরিষেবা দেওয়া হয় কম্পিউটার ল্যাব ফিজিক্স ল্যাব কেমিস্ট্রি ল্যাব ও বায়োলজি ল্যাব সহ স্কুলের বাচ্চাদের ক্যারেচে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় ছোট বাচ্চাদের জন্য চিলড্রেন্স পার্ক সহ সব ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস শেখানো হয় দু হাজার কুড়ি একুশের আইসিএসি পরীক্ষায় এই স্কুলের ছাত্র নাইনটি 
সিরিজ নিয়ে উত্তীর্ণ করেছে Enjoy a weekend at Veda, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Veda welcomes you to create your best memories. Aqua Marina, a consolidation of water park and resort, very close to Hogley Railway Station, only enjoying the water park, wedding ceremony, or just a stay for a week. We offer lodging in tree houses, mud houses, tent houses, cottages, basic furnished AC non AC rooms. Coming to the amusement, which included splashing in the wave pool, the body flume, enjoying the waterfall, our rain dance dome. a floating restaurant above a pool offering delicious food vast stretches of greenery will surely make you stay longer and see the beautiful sunset at the end of the day physiotherapist tower suborno sujog bhorti choliteche kioran care physiotherapy rehabilitation center diploma course ebong certificate course er jonno bhorti cholche ottonto sulobho mulle physiotherapist hoye agami bhabishyot ke ujjwal korte aji chole ashun kioran care physiotherapy center e শিক্ষান্তে এখানে গভর্নমেন্ট রেজিস্টার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় কিওর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহাবিলিটেশন সেন্টার দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি জিরো টু ডবল জিরো ডবল ফাইভ এবং নাইন টু থ্রি ওয়ান ফাইভ নাইন ওয়ান ট্রিপল ফাইভ সোনা এখন আকাশ ছোঁয়া তাই সোনার পরস্পিতে চলে আসুন চুচুড়ার আখন বাজার এবং শ্রীরামপুরে বিপি দে স্ট্রিটে গীতা সিটি গোল্ডে সাজিয়ে তুলুন নিজেকে অত্যাধুনিক ডিজাইন মন মাতানো সিজি কালেকশন ও কুন্দন সেটের সম্ভারে সমৃদ্ধ গীতা সিটি গোল্ড আমরাই পারি কলকাতার দামে আপনাকে সাজাতে অনুমোদিত স্বরূপ গীতা সিটি গোল্ড আখন বাজার চুচুড়া এবং শ্রীরামপুর বিপি দে স্ট্রিট চুচুড়ার পিপুল পাতি মোড়ে অদ্রিতা এনক্লেভ অভিনব এই আবাসনে রয়েছে ২৪ ঘন্টা পাওয়ার ব্যাক আপ সম্পূর্ণ সিসিটিভির আওতাভুক্ত এই আবাসনে ২৪ ঘন্টার জন্য নিরাপত্তা রক্ষীর ব্যবস্থা রয়েছে প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটে ইন্টারকমের সুবিধা রয়েছে রয়েছে অটোমেটিক ডোর লিফট অগ্নি নির্বাপনের জন্য সুব্যবস্থা থাকার পাশাপাশি আবাসনের সদর দরজা সম্পূর্ণ অগ্নি প্রতিরোধক এসবিআই অ্যাপ্রুভড প্রজেক্ট হাসপাতাল বাজার স্কুল রেল স্টেশন পায় হাটা দূরত্বের মধ্যে রয়েছে আগামী তিরিশে নভেম্বর পর্যন্ত পুজো উপলক্ষে রয়েছে বিশেষ ছাড় যোগাযোগ সিক্স টু এইট চিকিৎসা পরিষেবায় এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান স্পর্শ চাপদানি পৌরসভার উদ্যোগে বিশিষ্ট সুচিকিৎসক দ্বারা পৌরসভা সন্নিকটে স্পর্শ দিচ্ছে আইসিউ এর পরিষেবা আধুনিক মেশিনের সাহায্যে অত্যন্ত কম খরচে আপনি যে কোনো চিকিৎসার পরিষেবা পাবেন এই হাসপাতালে আছে মেডিসিন ওটি স্পর্শ শুধুমাত্র লোক দেখানো নয় কাজে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম স্পর্শ এই হাসপাতাল আপনার বা আপনাদের জন্য তৈরি করেছে চাপদানি পৌরসভা ফোন নাম্বার নাইন ডবল জিরো সেভেন ডবল থ্রি ওয়ান ডবল সিক্স ওয়ান চিনসুরা প্রাইভেট আইটিআই এনসিভিটি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্বীকৃত ফিটার এবং ইলেকট্রিসিয়ান কোর্সে অনলাইনে ভর্তি চলিতেছে একই সাথে চিনসুরা কলেজ অব এডুকেশন এনসিটি স্বীকৃত ডাব্লিউবিপি ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ডিএলএড এবং বিএড এ ভর্তি চলিতেছে অনলাইনে অনলাইন অ্যাডমিশন হেল্প ডেস্ক নাম্বার এইট যোগাযোগ এবং ঠিকানা জগন্নাথ বাটি চুচুড়া স্টেশন রোড হুগলি পিএইচি জলের ট্যাঙ্কের কাছে চুচুড়ার শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউ ক্লাব নিয়ে এলো জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত নাইন ওয়ান সিক্স স্পোর্টস ফাউন্ডেশন টাউন গার্ড রোড চুচুড়া হুগলি অবশেষে অপেক্ষার অবসান হুগলি চক বাজারে অবস্থিত দে হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড এবার থেকে এটিএম পরিষেবা নিয়ে হাজির চক বাজারে ব্যাংক ভবনের সামনেই এই এটিএম পরিষেবা চালু হয়েছে গত আট তারিখ থেকে সম্পূর্ণ স্ক্রিন টাচ বিশিষ্ট অত্যাধুনিক এই মেশিনে একশো দুশো ও পাঁচশো টাকা নোট মজুদ থাকবে দেশের যে কোনো ব্যাংকের ডেবিট কার্ড এই এটিএম এ গ্রহণযোগ্য আমাদের প্রধান শাখা হুগলি চক বাজারে ফোন নাম্বার জিরো টু সিক্স এবং টু
পুজোর কেনাকাটার এক আনন্দ নিকেতন পাঞ্জাবি মহল এখানে আপনি পাবেন পাঞ্জাবি পাজামা ধুতি জোর শেরওয়ানি কুর্তি শার্ট গেঞ্জি জাঙিয়া মোজা রুমাল লুঙ্গি গামছা প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণ দশ হাজার টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর পাঁচ হাজার টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আর এক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার টু ফিরে এলাম বিরতির পর বিয়ের অনুষ্ঠানের বিধি নিষেধ শিথিল করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে টুইট ২৪ ঘন্টার মধ্যে সারা বেজায় খুশি ব্যান্ডেলের আমরোপালি দেখুন একটি বিশেষ প্রতিবেদন আগামী চব্বিশে জানুয়ারি ব্যান্ডেল বন মসজিদ এলাকার আমরোপালি রায়ের বিয়ে বৈদ্যবাটির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার শান্তনুদের সাথে কর্মক্ষেত্র থেকেই বছর একত্রিশের শান্তনুর সাথে প্রেমালাপ বছর সাতাশের আমরোপালির আমরোপালির বাবা রঞ্জন রায় সরকারি কর্মী হলেও তার অন্য পরিচয় তিনি একজন নাট্যকর্মী মা অঞ্জনা রায় গৃহবধূ একমাত্র মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় তাই গত বছর থেকেই আয়োজনে নামেন তারা ঠিক হয় আগামী চব্বিশে জানুয়ারি আমরোপালি ও শান্তনুর দুই হাত এক হবে কিন্তু চলতি বছর করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতেই নড়ে চড়ে বসে রাজ্য সরকার বিয়ের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা পঞ্চাশ জনে বেঁধে দেয় সরকার এরপর থেকেই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে রায় পরিবারের একমাত্র মেয়ের বিয়েতে প্রায় ছশো জনকে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে ছশো জনকে কাটছাট করে পঞ্চাশে নামিয়ে আনা বড্ড মুশকিল বিয়ের আগে তাই চরম মন খারাপ হয় আমরোপালিরও আমরোপালির মামা শান্তনু ব্যানার্জি হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য আমরোপালি তাই বারংবার তার মামাকে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বিধি নিষেধ কমানোর মেসেজ মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানোর আবেদন জানাতে থাকে কিন্তু আমরোপালির কথায় মামা তাকে বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে বলেন প্রথম দিকে মামার কথায় সায় না দিলেও আমরোপালি একটা শেষ চেষ্টা করতে টুইটার অ্যাকাউন্ট খোলেন নিজের প্রথম টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথম টুইট করে আমরোপালি বিয়ের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান স্থলে ধারণ ক্ষমতার পঞ্চাশ শতাংশ লোক নিয়ে আয়োজন করার অনুরোধ জানান আর টুইট করার একদিন পর অর্থাৎ গতকাল রাতেই বিয়ের অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ জনের জায়গায় দুশো জন করার কথা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার আমরোপালের বিশ্বাস তার অনুরোধেই মুখ্যমন্ত্রী সারা দিয়েছেন দ্বিতীয় টুইট করে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান আমরোপালি বলেন ছশোর জায়গায় দুশো তবুও ঠিক আছে কিন্তু পঞ্চাশ জন নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান করা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না তাই বেজায় খুশি আমরোপালি আমি টুইট করেছি ফ্রাইডে তো ফ্রাইডে টুইট করার উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমি এই গাইডলাইন্সটা মানে চেঞ্জ অ্যান্ড গাইডলাইন্স যেটা জাস্ট একটা জিনিসেই চেঞ্জ হয়েছে জাস্ট তো সেটা পাই কালকে কালকে দুপুরে তো গাইডলাইন্সের যে ভারবেজ ছিল সেটা ম্যাচেস এক্স্যাক্টলি উইথ মাই টুইটার রিকোয়েস্ট আমি যেটা রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য সিটিং ক্যাপাসিটি অর হল ক্যাপাসিটি যেন করা হয় সেটাই উনি করেছেন তো আই এম রিয়েলি রিয়েলি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট ভেরি হ্যাপি ভেরি গ্রেটফুল অ্যান্ড অলসো মানে বিশ্বাসই হয়নি যে এটা হতে পারে এত ইজিলি একজনের কাছে মানে ওয়েন শি ইজ এ সি এম তার কাছে এত ইজিলি পৌঁছানো যেতে পারে উইথ জাস্ট উইথ দ্য হেল্প অফ আ টুইটার হ্যান্ডেল দিস ইজ আ মিরাকল অ্যান্ড ইটস গ্রেট খুবই ভালো লাগছে আমার আমার বিয়ে চব্বিশে জানুয়ারি টু এবার আমার আমরা এটা জানতে পেরেছি থার্ড জানুয়ারিতে তো বাই দ্যাট টাইম আমাদের তো নেমন্তন্ন প্রায় সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে অ্যান্ড উই হ্যাড অ্যারাউন্ড সিক্স হান্ড্রেড পিপল ইনভাইটেড তো মানে ফিফটি অ্যান্ড সিক্স হান্ড্রেড ইটস আ হিউজ গ্যাপ তো এমন একটা সিচুয়েশন হয়েছিল বাড়িতে উই রিয়েলি ডেন নো কাকে বারণ করব আর কাকে মানে ফিফটির মধ্যে আমার সব রিলেটিভস মানে কাছে যারা খুব কাছে যারা তাদেরও যদি আমি শুধু ইনক্লুড করি সেটাও ফিফটি হবে না ইট এক্সিজ দ্যাট তারপরে আমার আমি যার সাথে বিয়ে করছি তার বাড়ির লোকজন আছে তো তাদেরকেও আমাকে ইনক্লুড করতে হবে অ্যাটলিস্ট সাম সাম পিপল অ্যাটলিস্ট তাদের নিজেদের বাড়ির লোকগুলোকে তো আমার ইনক্লুড করতে হবে তো এটা কোনোভাবেই ফিফটিতে পসিবল ছিল না আমরা খুবই ডিস্ট্রেসের মধ্যে ছিলাম তো তারপর আমার মামার এটা আইডিয়া হি টোল্ড মি যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিচ হার দেন তুমি এটা ট্রাই করতে পারো তো আই ডেট দ্যাট আমার টুইটারে অ্যাকাউন্টও ছিল না আমি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছি শুধু এই রিকোয়েস্টটা করবো বলে আই ক্রিয়েটেড দিস রিকোয়েস্ট আই ট্যাগ হার অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল অ্যান্ড তার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পরে মানে ইট ইস টু হান্ড্রেড মানে ফিফটি থেকে টু হান্ড্রেড ইজ এ লং জাম্প আমি সত্যি ভাবিনি এটা হওয়াটা পসিবল আই আই ফিল গ্রেট অ্যাবাউট এটা আমার খুবই ভালো লাগছে একমাত্র মেয়ের অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী সারা দিয়েছেন এ কথা মেনে নিয়ে ভাষা হারিয়েছেন আমরোপালির বাবা ও মা খুশি মানে এক্সপ্রেস করতে পারছি না আমি তো মানে রাতের ঘুম টুম আমার বন্ধ হয়ে গেছিল যারা যারা ওকে এত এত ভালোবাসে তারা কেউ আসতে পারবে না এটা ভেবে মানে রোজ কাঁদতাম আমি কালকে থেকে আমি এত খুশি মানে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে আনন্দে
বুঝবেন নিশ্চয়ই আশা করি আমরা ওকে আচ্ছা শুধু জানতে চেয়েছিলাম যে কিভাবে ওনার কাছে পৌঁছানো যায় খবরটা তখনই ও বলেছিল এটা করতে সুদীপ দাসের রিপোর্ট হুগলি আজকে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্মরণে আজ এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কেউটা বটতলা এলাকায় প্রয়াত জননেতা জ্যোতি বসু স্মরণে সিপিআইএম হুগলি এরিয়া কমিটির পাঁচ নম্বর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির দু সালে জ্যোতি বসুর মৃত্যুর পর থেকেই তার স্মরণে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ব্যান্ডেল কেউটা বটতলা এলাকায় এবছর করোনা অতিমারির মধ্যে রক্ত সংকট মেটাতে অনুষ্ঠিত হল এই শিবির এদিনের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা সুপ্রিয় দত্ত প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা নরেন দে সিপিআইএম নেতা সমীর সরকার সহ দলীয় নেতা কর্মীরা এদিনের এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ষাট জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন এই রক্তদানের পাশাপাশি এখানে চক্ষু পরীক্ষা শিবির মরণোত্তর দেহদান এবং চক্ষুদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় পাশাপাশি বিকেলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এখানে এই কর্মসূচি হয় রক্তদান শিবির স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির চক্ষু পরীক্ষা শিবির মনোনীত দেহদান ও চক্ষুদের অঙ্গীকার শিবির এবং বিকেলে আলোচনা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজকে ষাটজন রক্তদাতা রক্তদান করবেন প্রায় দুশো জনের উপরে চোখ দেখাবেন এবং তাদের মধ্যে যাদের কাটাঘাট করবে তাদের ইমামবাড়া হাসপাতালে চক্ষু অপারেশন করানো হবে এবং স্বাস্থ্য শিবির ডাক্তাররা দেখছেন ওষুধ দেওয়া হবে চশমা দেওয়া হচ্ছে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে ব্যান্ডেল তেওয়ারিপাড়া কল্যাণ সংঘের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল ক্লাব প্রাঙ্গনে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চুচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন পৌরপ্রশাসক গৌরীকান্ত মুখার্জি সমিত সরকার সহ ক্লাবের সদস্যরা অনুষ্ঠানে চল্লিশ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি এই রক্ত রক্তদান শিবিরের মূল ব্যাপারটাই হলো আমাদের বারোই জানুয়ারি যে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব হয়েছে সেই জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা সপ্তাহব্যাপী এটা পালন করে থাকি এছাড়াও আজকে কিন্তু ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ডে এই উপলক্ষে আমরা কল্যাণ সংঘের তরফ থেকে ন্যাশনাল ফিজিক ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ডে এবং তার সঙ্গে ইউথ উইক এই দুই উপলক্ষে আমাদের এই রক্তদান শিবির পরিচালনা করছি এবং আশা করছি আমাদের রক্তদান শিবির সাফল্য মন্ডিত হবে এবং বেলা দুটো পর্যন্ত এই রক্তদান শিবির চলবে এতে প্রতি বছর আমাদের প্রায় পঞ্চাশ জন মতন রক্তদাতা রক্তদান করেন আশা করছি আজকে তা ছাপিয়ে যেতে পারবো আমরা ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে সারা ভারত ছাত্র ব্লক বৈদ্যবাটি লোকাল কমিটির উদ্যোগে নেতাজির আসন্ন জন্ম দিবস উপলক্ষে এক দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৈদ্যবাটিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নরেন চ্যাটার্জি মোট একশো আশি জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে বলে জানা গেছে আসছি আবহাওয়ার খবরে আজ হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আবেগিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ৬৯ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়নি শেষ করার আগে দেখে নেব আজকের খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরও একবার দম্পতির মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে ডাকাতি ব্যান্ডেলে বিয়ের অনুষ্ঠানের বিধি শিথিল করতে মুখ্যমন্ত্রীকে টুইট মিলল সারা শিরোনামে অচেনা আমরপালি এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই প্রত্যেক দিন রাত আটটায় সিটি কেবল নেটওয়ার্কের তিনশো উনিশ নম্বর চ্যানেলে এছাড়া ফেসবুক এবং ইউটিউবে দেখতে ভুলবেন না হুগলি আজকে নমস্কার